हॅलो फ्रेंड्स मी अमित सर्वेंशी माझ्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो फ्रेंड्स लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण डोब्रायनस ट्रायड हा टॉपिक स्टडी केला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूलंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्ह हा टॉपिक स्टडी करणार आहे चला तर मग आजच्या टॉपिकला आपण सुरुवात करूया बघा आपला आजचा टॉपिक आहे न्यूलंड लॉ ऑफ ऑक्टिव्ह न्यूलंड लॉ ऑफ ऑक्टिव हा लॉ एटीन सिक्स्टी सिक्समध्ये पब्लिश करण्यात आला एटीन सिक्स्टी सिक्स हा लॉ पब्लिश केला न्यूलंडनी ओके तर त्या लॉचं स्टेटमेंट मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगतो बघा न्यूलंडनी असं आपल्याला सांगितलं वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन देअर इन्क्रीजिंग ॲटोमिक मास देन एव्हरी एट एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट न्यूलंडचं असं म्हणणं होतं ज्यावेळेस एलिमेंटला आपण त्यांच्या इन्क्रीजिंग ॲटोमिक मासनुसार अरेंज करू त्यांच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीच्या बेसिसवर त्यावेळेस येणारा जो आठवा एलिमेंट आहे तो प्रत्येक आठवा एलिमेंट पहिल्या एलिमेंटसारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो ठीक आहे मग सुरुवातीला मी तुम्हाला त्यांचा पिरॉडिक टेबल काढून दाखवतो त्यानंतर त्यांचा लॉ पुन्हा एकदा समजावून सांगतो आणि त्यानंतर आपण त्यांचे लिमिटेशन स्टडी करू ओके बघा न्यूलंडनी त्यांचा जो पिरॉडिक टेबल होता तो अशा पद्धतीनं तयार केला हायड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन सोडियम मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन पोटॅशियम कॅल्शियम क्रोमियम टिटॅनियम मॅग्नीज त्यानंतर आयरन कोबाल्ट अँड निकेल हे एका फ्लॉटमध्ये आहेत कॉपर झिंक हॅटेरियम देन सेरेनियम अँड लॅन्थनियम ठीक आहे याच्या आजूबाजूला आणि इकडे एलिमेंट्स आहेत तर मी ते बाकीचे एलिमेंट्स काढत नाही ओके बघा हा होता न्यूलंडचा पेरॉडिक टेबल ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आणि हा एट्थ एलिमेंट ओके त्यांचा लॉ काय होता वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन देअर इन्क्रीजिंग ॲटोमिक मास देन एव्हरी एट एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट म्हणजे येणारा जो आठवा एलिमेंट आहे तो पहिल्या एलिमेंटसारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो ठीक आहे म्हणजे या ठिकाणी बघा आता हायड्रोजन हा जर पहिला एलिमेंट आहे तर हायड्रोजन पासून आठवा एलिमेंट आहे फ्लोरिन म्हणजे फ्लोरिन हा हायड्रोजन सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो सेम फ्लोरिनला जर आपण पहिला एलिमेंट कन्सिडर केला तर फ्लोरिन पासून आठवा एलिमेंट आहे क्लोरिन आणि म्हणून क्लोरिन हा फ्लोरिन सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो सेम जर मॅग्नेशियमला आपण पहिला एलिमेंट कन्सिडर केलं तर मॅग्नेशियम पासून आठवा एलिमेंट आहे कॅल्शियम म्हणून कॅल्शियम हा मॅग्नेशियम सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो किंवा बघा कार्बनला जर पहिला एलिमेंट म्हटलं तर कार्बन पासून आठवा एलिमेंट आहे सिलिकॉन म्हणून सिलिकॉन हा कार्बन सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो हा होता न्यूलंड लॉ ऑफ ऑक्टिव मग त्यांनी ऑक्टिव का बरं म्हटलं तर बघा आता ऑक्टा या शब्दाचा अर्थ होतो आठ ठीक आहे न्यूलंडनी एट एट च्या ग्रुपमध्ये एलिमेंटची अरेंजमेंट केली डबल इलिमेंट्सनं तीन तीन च्या ग्रुपमध्ये केली होती म्हणून ट्रायड्स न्यूलंडनी एट एट च्या विचारमध्ये मग एट च्या ग्रुपमध्ये म्हणजे काय तर हे सात एलिमेंट आणि हा आठवा एलिमेंट म्हणून त्यांनी त्याला लॉ ऑफ ऑक्टिव असं म्हटलं आणि त्याचं कम्पॅरिझन केलं म्युझिकल नोट सोबत न्यूलंडनी त्यांच्या इकडे असणारे जे म्युझिकल नोट्स आहेत कुठले तर डो रे मी पा सो ला ती आणि पुन्हा डो जसं आपल्याकडे सा रे क म प ध नी आणि पुन्हा सा म्हणजे इथे पण सा येतो आणि इथे पण सा येतो म्हणजे पहिला जो स्वर आहे तो पुन्हा आठव्या प्लेसला रिपीट होतो मग त्या म्युझिकल नोटच्या कम्पेअरवरून त्यांनी याला लॉ ऑफ ऑक्टिव असं म्हटलं ठीक आहे मग आता हा जो न्यूलंडचा लॉ ऑफ ऑक्टिव होता त्याला काय लिमिटेशन्स होते तर बघा पहिलं लिमिटेशन कुठलं तर 
नुरांचा जो लॉ होता तो फक्त कॅल्शियम पर्यंतच लागू कर पडत होता त्यानंतरचे जेवढे एलिमेंट आहे त्यांना न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टोज फॉलो होत नव्हता ओके फॉर एक्झाम्पल इथे बघा आता बोरॉन हा पहिला एलिमेंट आहे तर ॲल्युमिनियम आठवा एलिमेंट तर या ठिकाणी ॲल्युमिनियम बोरॉन सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो पण जर ॲल्युमिनियमला पहिला एलिमेंट आपण कन्सिडर केलं तर आठवा एलिमेंट आहे क्रोमियम आणि क्रोमियम या ठिकाणी ॲल्युमिनियम सारख्या प्रॉपर्टी दाखवत नाही किंवा हा जो आयरन आहे आयरन सल्फर सारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवत नाही आणि म्हणून त्यांचा लॉ फक्त कॅल्शियम पुरताच मर्यादित राहतो हे पहिले लिमिटेशन्स दुसरं लिमिटेशन्स त्यांनी त्यावेळेस प्रेझेंट असणारे जे फिफ्टी सिक्स एलिमेंट होते त्या फिफ्टी सिक्स एलिमेंटसाठी फिफ्टी सिक्स बॉक्स तयार केले ओके आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की यानंतर एलिमेंट डिस्कवर होणार नाही म्हणजे नवीन एलिमेंटसाठी कुठलंही प्रोव्हिजन त्यांच्या प्रोडक्ट टेबलमध्ये नव्हतं हे दुसरं लिमिटेशन तिसरं लिमिटेशन फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स एका प्रोडक्ट टेबलमध्ये बसावे म्हणून काही की वेळेस त्यांनी एकाच स्लॉटमध्ये दोन दोन एलिमेंट प्लेस केले जसं या ठिकाणी सुद्धा बघा सेरियम आणि लँथनो म्हणजे एका स्लॉटमध्ये दोन दोन एलिमेंट आणि चुकीचं होतं चौथं लिमिटेशन काय होतं तर त्यांनी एका ग्रुपमध्ये वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी असणारे एलिमेंट प्लेस केले होते ठीक आहे म्हणजे या ठिकाणी बघा इथे हायड्रोजन फ्लोरिन आणि क्लोरिन ही गई एक सारख्या प्रॉपर्टी दाखवतात ओके पण कोबाल्ट आणि निकेल यांच्या प्रॉपर्टी या तिघांपेक्षा वेगळ्या आहेत या ठिकाणी लिथियम सोडियम पोटॅशियम यांच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत आणि कॉपरच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज दाखवणारे जे एलिमेंट्स आहे त्यांनी त्यांना एका ग्रुपमध्ये प्लेस केलं आणि हे चुकीचं होतं हे त्यांचे मेनली चार लिमिटेशन्स आहेत एक्झाममध्ये आपल्याला डिफाईन न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किंवा स्टेट न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अँड गिव्ह इट्स लिमिटेशन्स असा क्वेश्चन विचारला जातो ठीक आहे आय होप तुम्हाला न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समजला असेल थँक्यू स्टुडंट्स हॅव अ नाईस डे